Buongiorno a tutti carissimi amici e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo del Singonium Albo Variegata. So già che sarà impossibile mettere a fuoco tutto ciò, ma questi sono i miei due bellissimi Singonium Albo Variegata. Mi allontano così vedete le dimensioni di questi vasetti e anche di queste invadenti piante, guardate qua, sono veramente molto molto belli e il fatto eh, che si chiamino albo variegata è determinato dalla variegatura che vedete sulle foglie di colorazione bianca. Alcune, come in questo caso, sono quasi totalmente bianche, quindi più variegate, altre quasi totalmente verdi. Ogni foglia è variegata in maniera diversa. Io spero che qualcosa sia a fuoco, eh, magari ve ne faccio vedere una alla volta che forse risulta migliore. Questo è l'esemplare un pochino più largo, nel senso che come vedete ha creato tanti nodi eh, qui sul laterale e eh, però ha creato dei nodi anche in altezza, quindi sta crescendo molto anche in altezza, qua c'è già una foglia nuova che si deve ancora srotolare e queste foglie sono molto molto giovani, altra foglia nuova anche qui, è molto molto carino, qua sotto ve la faccio vedere, c'è una half moon, no, full moon, ovvero una foglia totalmente bianca. Full moon eh, vuol dire luna piena, quindi foglia completamente bianca. Poi questa è un half moon invece, anzi è un po' più che half moon. Half moon significa metà bianca, questa è metà più un'orecchia bianca e ehm, altre foglie sono molto variegate, altre lo sono un pochino di meno, comunque è una pianta molto variegata. Ovviamente come ben sapete tutte le piante variegate, albo variegate, valgono di più e costano di più anche in base alla variegatura questa è una pianta non particolarmente economica ma neanche troppo costosa vi faccio vedere anche l'altro esemplare che possiedo anche questo molto variegato come vedete anche solo questa foglia è tre quarti bianca questa è una bellissima eh, full moon completa molto carina anche lei e anche lei ha half moon e altre foglie un pochino più verdi come questa. Io trovo che il singonio in generale sia una pianta veramente meravigliosa e ne possiedo anche altre tipologie oltre all'albo variegata. Uno ad esempio è questo che è il Singonium Neon e forse qualcuno se lo ricorderà se mi seguite su YouTube dai miei inizi perché era proprio una baby plant veramente minuscola, adesso c'era cioè tipo così minuscolo e adesso è cresciuto veramente tanto ma neanche troppo, comunque è di, colo di colorazione verde rosata, molto molto carino anche lui, però lo vedete che è una pianta più giovane perché non ha i nodi a differenza dell'altro, ha solo gli steli e le foglie subito. Quando la pianta invecchia crea appunto anche i nodi. Per chi non lo sapesse questi sono i nodi. 1, 2, 3, 4. Una pianta giovane non li possiede ancora. Tutte le tipologie di Singonio sono piante molto belle, molto decorative e soprattutto molto forti e resistenti, quindi adatte anche ai pollici meno esperti e io le consiglio sempre. La temperatura ideale per loro è intorno ai 15 gradi, quindi sono perfetti tutto l'anno all'interno dei nostri appartamenti. Attenzione a non lasciarli fuori in inverno perché non sopravvivono. Come quantità di luce hanno bisogno di molta luce ma schermata, quindi come spesso vi consiglio scegliete la stanza più luminosa che avete, una bella stanza a sud se possibile, ma non posizionate troppo vicini al vetro di una finestra senza una tenda fate sì che la luce sia sempre schermata quanto bevono i nostri singonium o il singonio in italiano io eh, aspetto sempre che il terreno sia asciutto prima di dare una seconda bagnatura non li lascio con un terreno particolarmente umido e anzi scelgo per loro un terreno ben drenante in modo da evitare ristagni un'altra tecnica con cui mi trovo veramente molto bene è dargli acqua per subirrigazione o immersione, comunque mai dalla parte sopra, eh, molti innaffiano dall'alto, molti innaffiano dal basso, ognuno ha il suo metodo, io però 
trovo che sia molto più utile e per me eh, molto meglio dargliela dal basso e una cosa molto divertente è che quando dai alle piante l'acqua da sotto loro spesso eh, sviluppano tanto le radici fuori dai buchi dei vasi e adesso ve lo faccio vedere proviamo senza rovesciarmi tutta la terra a farvi vedere sperando che si veda sì, tutte le radici che escono dai fuori di drenaggio del mio Singonium Albo e poi vi faccio vedere l'altro qui è ancora più evidente, non so se lo vedete voglio che sia assolutamente a fuoco sì, comunque si vede quanto le radici sono assolutamente uscite anche prepotentemente dai fuori di drenaggio e si stanno allungando eh, quando le radici escono troppo io solitamente quando il terreno è asciutto lo sollevo, sollevo la pianta per guardare se ha bisogno di un rinvaso altrimenti lascio pure che eh, si sviluppino come devono io lo straconsiglio a tutti unica nota dolente è una pianta non pet friendly quindi è tossica per i nostri animali domestici per cui attenzione a chi ne possiede se avete animali particolarmente curiosi che vanno intorno alle piante non sapete se vanno a mordicchiare qualche foglia mm, il Singonium forse non è la pianta più adatta Bene amici, io e i miei due che non vi ho fatto vedere da lontano per capire la dimensione, che è questa, come dimensione. Comunque io e i miei due Singonium Albo Variegata vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto questo video. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel like che loro saranno veramente molto molto felici. Se avete domande o consigli per un prossimo video scrivetemelo in un commento perché io adoro rispondere a tutto quello che mi scrivete. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!